வணக்கம் நண்பர்களே இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் வந்து ஒரு நோய் அப்படிங்கிறத வந்து மூணு வகையாக மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருந்தோம் அந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரியும் இருக்கக்கூடிய நோய்களை வந்து என்னென்ன நோய்கள் என்னென்ன கேட்டகரி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதோடைய சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அந்த நோய்களை வந்து எப்படியெல்லாம் குணப்படுத்தலாம் அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோ முழுக்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு நோயை வந்து குணப்படுத்தணும் அப்படின்னா நான் இப்போ சொல்ல போகிற இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களோட உடம்பில் இருக்கிற எல்லா நோயையுமே குணப்படுத்திடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டேன் ஸோ அந்த விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஒரு நோய் நமக்கு வருது அப்படின்னா அந்த நோய் எதனால் வருது நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் அதாவது நம்ம நச்சுத்தன்மை உள்ள பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றுவதற்காக வருது அந்த நச்சுத்தன்மை உள்ள பொருட்கள் நம்ம உடம்பு முழுவதுமே இருக்குது அந்த நச்சுத்தன்மை உள்ள பொருட்களை வெளியேற்றணும் அப்படின்னா நோய் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து நம்ம உடம்பு நம்ம கொண்டு வருது அந்த நோய் அப்படிங்கிறது மூலமாக நச்சுத்தன்மை உள்ள பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்ற முயற்சிக்குது அப்போ அது முயற்சிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அது எந்த ஒரு தடையும் போடாமல் அந்த அதோட வேலையை அது செய்கிறதுக்கு நம்ம விட்டுறணும் அப்படி விடும்போது நமக்கு நம்ம உடம்பு நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மை உள்ள பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்ற ப்ராசஸை செய்யுது நம்ம உடம்பு வந்து நார்மலாகவே ரெண்டே வேலையை தான் செய்யுது ஒன்று வந்து உணவை ஜீரணிச்சு உடலுக்கு தேவையான சத்தான நல்ல பொருட்களை வெளியே உள்ளே எடுத்துக்கிறது இன்னொன்று நம்ம உடலில் நம்ம உணவில் இருந்து நமக்கு தேவையான தேவையில்லாத கெட்ட பொருட்களை வந்து உடம்பை விட்டு வெளியில் அனுப்புறது ஸோ இந்த ரெண்டு வேலை தான் ஒன்று நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நல்ல பொருட்களை எடுத்துக்கிறது இன்னொன்று நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாத கெட்ட பொருட்களை நம்ம உடம்பு விட்டு வெளியேற்றுறது இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம உடம்பில் எப்போவுமே நடக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே டைமில் நடக்காது ரெண்டும் வெவ்வேறு டைமில் நடக்கும் ஒன்று நம்மளுடைய பாடி நம்ம தேவையானது எடுத்துக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கிறது கெட்டதை வெளியே அனுப்பாது கெட்டதை வெளியே அனுப்பும்போது உடம்புல இருந்து நல்லதை எடுத்துக்காது ஸோ அப்படி ரெண்டு ப்ராசஸையும் தனித்தனியாக தான் செய்யும் அப்படி செய்யும் போது நம்ம இப்போ ஒரு உணவை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த உணவை வந்து ஜீரணிச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய சத்தான பொருட்களையும் தீய பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே அதை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்குது அதாவது உடம்பு இது எடுத்து வச்சுக்குது அப்படி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய பொருட்களில் நல்ல பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்மளோட உடம்பை எந்தளவுக்கு ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்க முடியுமோ பார்த்துக்குது இந்த தீய பொருட்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த உடம்பு ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்த அது செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்போ அதை வெளியே அனுப்புறதுக்கு ஒரு காலகட்டம் கொடுக்கணும் அந்த காலகட்டம் எப்போ கொடுக்கணும் அப்படி எப்படி கொடுக்க முடியும் நம்ம தான் மூணு நேரமும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்மளுடைய உணவு வந்து மூணு நேரம் கொடுக்குறோம் அப்போ நம்ம உடம்பு வந்து உள்ள எடுத்துக்கிறதுக்கான வேலையை மட்டும்தான் செஞ்சிட்டு இருக்கு அப்போ வெளியே அனுப்புறதுக்கு ஒரு வேலையை செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம உள்ள கொடுக்கறத நிறுத்தினா மட்டும்தான் உள்ள எடுத்துக்கிற வேலையை நிறுத்திட்டு வெளியே அனுப்புற வேலையில் நம்ம உடம்பு இறங்கி செய்யும் ஸோ அப்போ வெளியே அனுப்புற வேலையை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே வேலை என்னன்னா உண்ணாவிரதம் உண்ணாவிரதம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ஸோ நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம உணவை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நிற்கிது அந்த வேலை ஃபஸ்ட்டு தடை செய்யப்படுது அப்போ என்ன பண்ணுது நம்ம உடம்பு வந்து ஜீரணிச்சு சத்தான பொருட்களை எடுத்து வச்சுக்கணுங்கிற அந்த அவசியம் இல்லை அப்போ உடனே என்ன பண்ணிடுதுன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியே அனுப்புகிற வேலையில் இறங்கிடுது அதுதான் இந்த நோய் வரக்கூடிய டைம் ஸோ நம்ம உடம்பு வந்து நமக்கு தெரிவிக்குது நம்ம உடம்பில் வந்து அதிக அளவில் வந்து நச்சுத்தன்மை உள்ள பொருட்கள் வந்துருச்சு சேர்ந்துருச்சு அதை வெளியே அனுப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சிம்டம் தான் இந்த நோய் ஸோ அப்போ அந்த நோய் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை என்னென்னா உணவுகளை எடுத்துக்காமல் நம்ம பட்டி நீ இருக்கணும் அதாவது உண்ணாவிரதம் இருக்கணும் நம்ம எதையுமே சாப்பிடாமல் தேவைப்பட்ட தண்ணி மட்டும் குடிச்சிக்கிட்டு நம்ம உண்ணாவிரதம் இருக்கும்போது நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணுதுன்னா உணவை எடுத்துக்கு ஜீரணம் பண்ணி சேகரிக்கிறதுக்கான வேலையை செய்யாமல் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தீய பொருட்கள் நச்சு பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியே அனுப்புறதுக்கான வேலையை பார்க்கும் ஸோ அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு வரைக்கும் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா நம்ம எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியே அனுப்பிடும் அப்போ நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எப்படி நான் நாலு நாள் அஞ்சு நாள்லாம் நான் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்வி வரும் அவ்வளோ நாள் நான் எப்படி நான் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியுமா இது நாள் வரைக்கும் நான் ஒரு நேரம் கூட சாப்பிடாமல
குறுகிய நாலஞ்சு நாட்கள் குணமாக வேண்டிய ஒரு நோயை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு தள்ளி போட்டுறோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளோடைய நோய்கள் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளோட உடம்புல நீடிக்குது அப்போ வந்து நம்ம உடம்ப விட்டு நீங்கணும் அப்படின்னா ஒரே வேலை நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கிறது மட்டும்தான் அப்போ ஒரு நோயை வந்து அதாவது சிறிய நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காய்ச்சல் தலைவலி இருமல் தும்பல் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும்போது நம்ம எந்த ஒரு உணவும் எடுத்துக்காமல் இருக்கும்போது தான் நம்ம உடம்பு வந்து அந்த உடம்பில் இருக்கிற நச்சுத்தன்மை உள்ள பொருட்களை வந்து வெளியில் அனுப்புகிற ப்ராசஸில் இறங்கும் அப்படி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதுலேயே நம்ம தடை போ தடையை போட்டு நம்ம உணவை கொடுத்து நம்மளுடைய உடலை வந்து சரியாக இயங்க வைக்காமல் விட்டுட்டோம்னா அது நாளடைவில் அது பெரிய ஒரு நோயாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நோய் வர காலகட்டத்தில் நம்ம உடல் முடியாத காலகட்டத்தில் நம்ம உணவை எடுத்துக்காம உணவை தள்ளி வைக்கிறது தான் வந்து ஒரு சரியான முடிவாக இருக்கும் இதை இந்த தவறை வந்து யார் பண்ணுறான்னா மனிதர்கள் மட்டும்தான் உயிரினத்துலேயே மனிதர்கள் மட்டும்தான் இந்த தவறை பண்ணுறாங்க விலங்குகள் விலங்குகளாகட்டும் பறவைகளாகட்டும் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உடல் நலம் சரியில்லை அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் வந்து எந்த ஒரு மிருகமுமே அது உணவு எடுத்துக்காது நல்லா இருக்கும்போது அது வந்து நான் ஒரு இயற்கையான உணவுகளையும் தேடி போய் பசிக்கும் போது அது சாப்பிடுது பசிக்காத நேரத்தில் சாப்பிட்றது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் உடல் சரியில்லை அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு உணவையுமே எடுத்துக்காது நார்மலாக இப்போ காட்டில் வாழக்கூடிய மிருகங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பசிச்சால் மட்டும்தான் போய் உணவு தேடி போகும் அந்த நேரத்துக்கு அந்த என்ன உணவு கிடைக்குதோ அதை சாப்பிட்டுட்டு வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரியான விலங்குகளுக்கு வந்து எந்த வித நோயும் வராது ஏன்னா அது பசிச்சா மட்டும்தான் சாப்பிடுது இதுவே வீட்டில் வளரக்கூடிய விலங்குகளுக்கு தான் நோய் வரும் மற்ற காட்டில் இருக்கிற விலங்குகளுக்கு நோய் வராது அப்போ இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்கு நோய் ஏன் வருதுன்னா நம்ம அது கரெக்டாக நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி டைமுக்கு போய் அதுக்கு சாப்பாடு வச்சுருவோம் அதுவும் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துக்குது இந்த மாதிரி பழக்கப்பட்ட அந்த நாய்களுக்காகட்டும் பூனையாகட்டும் பறவைகளாகட்டும் அதுகளுக்கு தான் நோய் வரும் அப்படி வரக்கூடிய அந்த நோய்கள் அந்த ப விலங்குகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து நம்ம சாப்பாடு வச்சோம்னா அதை சாப்பிடாது தள்ளி வச்சுட்டு அமைதியாக உட்காந்துக்கும் ஸோ அப்படி விலங்குகள் கூட அது தான் வந்து இயற்கையாக இயற்கை முறைப்படி நம்ம பசிகள் நம்ம உடலை குணப்படுத்தணும் நம்ம நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா உணவு எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு தெரியுது ஆனால் இந்த மனிதர்கள் மட்டும்தான் நம்ம இயற்கை முறையை வந்து மறந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு உடலை உடலுக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஆரோக்கியமற்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் உங்கள்கிட்ட வி ஒரு கேட்டுக்கிற ஒரு கோரிக்கையாக இருக்குது ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் நோய் நோய்வாய்ப்படுற டைமில் அதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் சளி காய்ச்சல் இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நம்ம உன் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது தான் அதுக்கு அதை குணப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சரியான தீர்வு அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய பெரிய நோய்கள் வரும்போது அந்த பெரிய பெரிய நோய்களுக்கெல்லாம் எப்படி இந்த இந்த மாதிரி உண்ணாமல் இருக்கிறதே ஒரு தீர்வாக இருக்கும் அது இல்லாமல் அந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் குணமாகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுமே அது வரைக்கும் எப்படி சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்படி சின்ன சின்ன நோய்களுக்கு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளில் குணமாயிரும் பெரிய நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப பெரிய நோய் புற்றுநோய் வரைக்குமே எடுத்துக்கோங்களேன் பெரிய நோய் அப்படின்னா அது வரைக்குமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருங்க உடம்பு வந்து அந்த நோயை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமாகும் அதிகமானதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நாலு நாள் அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு இயற்கை முறைப்படி சாதாரண நார்மலாக இருக்கக்கூடிய உணவுகளாக இருக்கணும் நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எடுத்துக்கிறதோ அல்லது ரொம்ப கடினமான உணவுகள் அதாவது புரதம் புரதம் கொழுப்பு இந்த மாதிரி இல்லை உணவுகள் மாவு சத்து கிழங்குகள் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய உணவுகளை எடுத்துக்காமல் காய்கறிகள் பழங்கள் இந்த மாதிரியான உணவுகள் அதுக்குன்னு இயற்கை உணவு முறை இருக்குது அதை பற்றி உங்களுக்கு நான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் நான் சொல்கிறேன் அந்த உணவுகள் முறைகளை வந்து நம்ம பின்பற்றி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு முறை வாரத்துக்கு ஒரு முறை அந்த மாதிரி நம்ம விரதம் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் குறிப்பிட்ட ஒரு நாட்கள்லேயோ ஒரு மாதங்கள்லேயோ வருடங்கள்லேயோ நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா முழு அளவுலேயுமே அந்த பெரிய பெரிய நோய்களையுமே குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தில் வந்து தமிழ் கலாச்சாரத்துப்படி நம்ம பல பல கட்டத்தில் வந்து சாமி கும்பிட போகிறோம் கோயிலுக்கு போய் விரதம் இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாமிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் இ
நன்றி நண்பர்களே நான் எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது நான் சொல்ல மறந்துருந்தாலும் தவறாக ஏதாவது சொல்லியிருந்தாலும் அதை திருத்தி நான் உங்களுக்கு தெளிவாக உனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நான் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உணவு வந்து நான் எந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கணும் எந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது வேறு ஏதாவது பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த அப்லோடு அதாவது அடுத்தடுத்து நான் போடக்கூடிய வீடியோக்களை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க நன்றி நண்பர்களே தேங்க்யூ